dear students welcome to our next class today we are discussing about the structure of indian capital market on the basis of the types of institutions involved in the capital market it can be classified into various categories such as the government securities market or gilt edged market industrial securities market development financial institutions and financial intermediaries capital market il involve cheyirikkuna different types of institution de adisthanathil indian capital market ne pradhanamayum namukku naalai divide cheyam aadithiyathu the government securities allengil gilt edged market ennu nammal parayum randamathathu industrial securities market third one development financial institutions and finally financial intermediaries this chart clearly shows that the main four institutions involved in the indian capital market are government securities industrial securities market development financial institutions or dfis financial intermediaries we can further divide industrial securities market as first one new issues market and old issues market or stock exchanges under development financial institutions there is industrial financial corporation of india or ifci industrial credit and investment corporation of india or icici state finance corporations or sfcs industrial development bank of india or idbi industrial investment bank of india or iibi and unit trust of india or uti financial intermediaries comprise merchant banks mutual funds leasing companies venture capital companies and other financial organizations ഈ ചാർട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന നാല് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് and finally financial intermediaries idile thanne industrial securities market ne pradhanamayum new issues market ennum old issues market ennum namukku divide cheyavunnadanu adu pole development financial institutions il varuna pradhana petta institutions aanu ifci icici sfcs idbi iibi and uti ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്ക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ലീസിംഗ് കമ്പനീസ് വെൻച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ government securities or gilt edged market government securities also called gilt edged market it refers to the market for government and semi government securities backed by reserve bank of india the securities traded in this market are stable in value and much sought after by banks and other institutions government securities market is the market where government securities are traded 
ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഓർ ഗിൽഡ് എഡ്ജ്ഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ള സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വിപണിയെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗിൽഡ് എഡ്ജ്ഡ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബോത്ത് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ദ സേഫസ്റ്റ് എമങ് ഓൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് because the government can't default on its payment obligations and are hence known as guilt urged which means of the best qualities namm already parnu government's securities trade in the market iniyana namm guilt urged market or government securities market ennu parayunnathu ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബാക്കി സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സേഫ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് കാൻ ഡിഫോൾട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പേയ്മെന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻസിൽ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഗിൽട്ട് എഡ്ജ്ഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ബാക്കി സെക്യൂരിറ്റീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സേഫ് ആണ് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇറ്റ് ഈസ് വിതൗട്ട് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ആർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഒട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതർ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് such as nabar housing boards and so on guild urged market it is the largest market in any economic system therefore it is the benchmark for other markets then the second one is industrial securities market industrial securities market refers to the market for shares and debentures of old and new companies This market is further divided into the new issues market and the old capital market meaning stock exchange. Nilavil ulladum pudiyadum aayittulla corporate sthapanangalude oharigalkum debentureugalkum aayittulla vibaniyeyana industrial securities market ennu parayunnathu. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് മാർക്കറ്റ് എന്നും ഓൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് മാർക്കറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ റേസിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബൻജൂസ് whereas the old capital market deals with securities already issued by companies this trading take place through the registered stock exchanges namm already parannu industrial securities market ne namukku new issues market ennum old capital market ennum divide cheyyam new issue market ennu parnal aa or term parayunnathu pole thanne avade or new issue aanu nadakkunnathu old capital le ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൂടിയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൂടിയാണ് ഓൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഡീലിംഗ്സ് നടക്കുന്നത് ദർ ആർ ടു മാച്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നെയിംലി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ബി എസ് സി ആൻഡ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ എസ് സി Bombay Stock Exchange or BSC which was established in the year 1875 BSC is not only India's oldest stock exchange but also Asia's it is the largest stock exchange in India and is operating out of Mumbai Maharashtra 
Celsius is an index of the Bombay Stock Exchange. BSC Elengal Bombay Stock Exchange established in 1875. Asia is the oldest stock exchange in BSC. Location is in Mumbai. Bombay Stock Exchange is the main index in Sensex. The next one is NSC or National Stock Exchange. NSC or National Stock Exchange was established in the year 1992. It is the first stock exchange in India to provide a decentralized electronic trading platform for investors. Like BSC, even NSC is based out of Mumbai, Maharashtra. Nifty is a market index introduced by the National Stock Exchange. National Stock Exchange established in the year 1992. Location was in Mumbai. Nifty is the NSC market index. National Stock Exchange is the electronic trading platforms investors in Nalgunad. The third one is Development Financial Institutions or DFIs. A Development Financial Institution is defined as an institution promoted or assisted by government mainly to provide development finance to one or more sectors or subsectors of the economy. Vigasana Dhanagari Stabaningale Yananamal DFC in the Varainadu. Sambat Vivastade Onno Adiladigamo Megalagalko Elengil Uba Megalagalko Vigasana Finance Nalgunadina Pradana Mayam Sarkar Prosahi Pikina Elengil Sarkar Sahai Kina Stabaningalana Development Financial Institutions. Then the categories of DFCs. First one, National Development Bank, such as Industrial Development Bank of India or IDBI, which was established in the year 1964. Small Industries Development Bank of India, SIDBI, in 1989. Industrial Credit and Investment Corporation, of India or ICICI in 1955, Industrial Finance Corporation of India, IFCI in 1948, and the second category is sector specific financial institutions such as Export Import Bank or Exim Bank in 1982. National Bank for Agriculture and Rural Development or NABAD in 1982, National Housing Bank or NHB in 1988 and the next category is Investment Institutions such as Life Insurance Corporations LIC in 1956. General Insurance Corporation, GIC in 1972, and Unit Trust of India, UTI in 1964. And the final category is state-level institutions, such as state finance corporations and state industrial development corporation, SIDCs, in 1995. Development financial institutions were set up to meet the medium and long-term requirements of industry, trade, and agriculture. And these are IFCI, ICICI, IDBI, SIDBI, IRBI, UTI, LIC, GIC, etc. Pradhana Petta. Development Financial Institutions in the categories are the same. National Development Banks, for example, 
Industrial Finance Corporation of India, IFCI, which was established in the year 1948. That is sector specific financial institutions. For example, National Bank for Agriculture and Rural Development, or NABAR, which was established in the year 1982. And third category is investment institutions, such as Unit Trust of India, UTI, which was established in the year 1964. And finally, state level institutions like state financial corporations. And the next category is financial intermediaries. An intermediary is one who stands between two other parties. For example, banks are a financial intermediary that is an institution that operates between a saver who deposits money in the bank and borrower who receives a loan from that bank. Janda parties of Tamililla, Sambatiga Idabadigale, Elpa Makuna, Elengil Sugama Makuna, Stabarangalayan and Amal, financial intermediaries in the Varayanad, financial intermediaries or Sambatiga Idanila Karam. Financial intermediaries have emerged as a useful tool for the efficient market system as they help channelize savings into investment. And this comprises various merchant banking institutions, mutual funds, leasing companies, venture capital companies, and other financial institutions. Rand parties Tamililla financial transactions Elpamakuna Stabanangal and Amaka financial intermediaries and the Varaya financial intermediaries are the Varina important institutions on merchant banks, mutual fund, leasing companies, etc. They help in mobilizing savings and supplying funds to capital markets. Itrayana the structure of Indian capital market is not the same as the video. Thank you.